Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Kuya Ryan. Sa mga bago po sa ating channel, sa mga hindi pa po nakapag-like and follow sa Facebook account natin, it's www.facebook.com dot com dot com dot com mali mali siya best so uli din natin siya <laughs> dahil mali mali tong intro natin dot com talaga no so ito talaga ang ang uh, epekto ng walang tulog nakakaloka as in Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Kuya Ryan, also known as Nurse Ryan or Nurse Kegel sa Facebook. Sa mga bago po sa ating channel, welcome. Uh, please consider subscribing sa ating YouTube channel. Um, sa mga bago po at sa mga hindi pa po nakakala, meron po tayong Facebook group. It's www.facebook.com slash TV. You can message me anytime, guys. I try to update yung mga status sa mga nangyayari dito sa Canada every now and then kapag may mga time ako. Sa mga nagme-message po sa akin, thank you so much. I try my best na makapag-respond sa inyo guys within that 24 hour period minsan medyo matagal kasi busy talaga tayo sa work and then sa mga buhay-buhay natin dito sa Canada pero I appreciate your time for messaging me guys I always encourage people isa mga nagko-comment sa ating uh, YouTube channel na mag-message kayo sa aking Facebook uh, group kasi lalo na kung uh, medyo private yung mga mess um, yung mga questions nyo and ayokong ay 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 respect your confidentiality and privacy so I always encourage you guys na kung gusto niyo mag kung gusto niyo yung uh, magtanong about immigration and nursing about uh, nursing dito sa Canada kung paano mag refresh your course or upgrade you can always message me on Facebook okay guys so for today's video it's another sit down video sa so, mga bago po uh, Sa mga bago po sa ating channel, siguro natataka kayo kung saan ako makukuha ng mga video topics natin. So, meron po tayo sa ating YouTube homepage na community. Every now and then, naglalagay po ako ng poll. And then, doon po ako may pili. Sa, sa pinakamaraming boto po, doon po ako may pili ng topic na uh, i-upload ko. Or i-shoot ko. So, ang topic po na may pinakamaraming boto po last time, two weeks ago na yato to, so, sobrang delayed na tong shoot na to, is... Yung buhay ko po as an RN dito sa Canada, kung paano ako nagsimula, as in, ikikwento ko na ng all out. So, kung hindi kayo nurse, it's okay, you can always skip this video. Hindi ko naman ina-expect na um, panoorin nyo to guys, sa lahat ng mga viewers ko. Kasi hindi naman kayo lahat nurse, at, at alam kong hindi kayo lahat is nakaka-relate sa gantong story. So, medyo mahaba itong video na ito, kasi explain ko, or mag story tayo. Wala kong, wala kong script. mag story lang ako kung paano ako nakapunta ng Dubai, kung paano ako nakapunta ng Canada, at nag-work as a caregiver, naging LPN, at naging isang RN. So, ayun no, Bago tayo magsimula guys, gusto ko sana mag-shoutout sa dalawang tao na nagpa-shoutout sa ating face mula sa mula sa Facebook si K Roy uh, let, let me just check out so, this video tanga. So K Roy Jimenez and then Kay Bertrand. Thank you so much guys for supporting my channel. So guys, ito na nga no. Ito. Kasi bibuelo lang tayo ng bonggang bongga. Magkakape muna tayo. As ito to na no. So hindi ko to nasabi sa mga mga vlogs ko and ngayon ko lang to sasabihin guys no. Nagka-problema ako sa Canada sa pag apply bilang isang registered nurse. Kasi isa po akong nursing licensure exam nation passer sa Pilipinas noong 2006. So, ma sa mga graduates ngayon, sa mga bagong graduates ngayon, or sa mga wala pong alam sa issue ng 2006 licensure exam sa nursing board, nagkaroon po ng leakage. So, graduate po ako nung March 2006 sa may Central Scholar University. I'm very proud kasi kasama po ako sa may pilot section. Nag-take po kami ng exam nung June 2006. Naalala ko nag-board ex... Uh, kumuha kami ng isang parang... Hindi, uh, hindi siya condo eh. Pero parang ganun na rin siya apartment condo eh. Labu, sa may, uh, sa may uh, Manila area, malapit sa may central school. Kasi meron kaming uh, review from school and then nagre-review pa kami from, I can't remember the name of the review center, pero hindi siya gapus. Um, basta nakalimutan ko na review center na, na pinuntahan namin ng magkakaibigan. But anyway, so nagrenta kami doon na isang condo apartment slash apartment for two months and then doon kami nagstay stay as in nagre-review kami ng mga magkakaibigan for the whole two months. So, dumating yung board exam, nag kami ng board exam, pumasa kami, 
And then, ang tagal lumabas ng resulta ng board exam. So, nakapagtaka kasi, usually kasi, ang resulta ng board exam sa Pilipinas, madali, na, madali, madali siguro mga less than less than 3 weeks or less than 4 weeks. O siguro less than 1, masabihin na natin na meron, meron ng resulta. So, dumating yung July, more than one month na wala pa rin resulta yung nursing licensure examination namin. So, nakakapagtaka na, no? So, sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng tumunga, tumunga nga sa Pilipinas kasi considered as graduate na ako. Kailangan ko na tumulong sa pamilya. And yung daddy ko, natutrabaho as seaman. And then, yung kapatid ko noon, if I'm not mistaken, is nag... Uh, wala siyang makuwang trabaho. Tapos, isang kapatid is... nag a uh, Hindi, tama... Yung, yung, yung panganay pala namin is nagbabantay, nagbabantay ata ng computer shop malapit sa may village namin. And then yung, yung pangalawa kong kapatid is nag-aaral ng accountancy. So sabi ko sa sarili ko, kailangan kong mahumanat ng trabaho para makatulong sa family. Si mama, housewife siya. So siya yung nagluluto ng pagkain, siya yung lahat nagpaprepare, siya yung lahat. As in, Lahat, ah, talagang hands, hands down ako kay mama kasi siya lahat gumagawa sa la lahat ng gawain yung bahay sa bahay. Kasi siya nagluto, siya naglalaba, siya naglilinis, lahat. So ngayon, dumating si daddy from vacation. So nagpasama ako kay daddy kasi nag si daddy nag nagsisiman pa nung time na yun. Nag uh, nagpasama ako kay daddy magpunta ng Makati kasi mas kabisado ni daddy yung Makati kasi nagpapunta siya sa Makati para magparin yun ng papers niya para pag sa pagsisiman. So, nagpunta kami ng Makati, and then, nag-apply ako dun sa Makati. Naalala ko pa nung sa Makati, parang pinag-type kami ng papabilisan ng pagtatype, tapos merong interview, may oral interview din. Siyempre, ano pa bang interview, di ba? Nakakaloka yung mga ganito, mga gantong vlog ko, gebe, sa so, halatawa ng tulog. Anyway, so, nag-interview ako, nagpa-interview ako, and then, uh, after... Sabi ko pa nga sa daddy ko, dad, sige na mauna ka na, umuwi ka na kasi ayoko maghintay si daddy kasi alam ko matagalan ako ng magpa-interview magpa kasi parang ang dami namin nun eh. Tapos umuwi na si daddy, ako naman, wala akong kaalam-alam sa Makati. So binigyan niya ako ng konting pera. Sabi niya, sige, eto, eto, eh, uh, eto yung, eto yung pamasahe mo pa uwi. Ako naman, wala akong idea kung paano pa uwi. As in, wala akong idea, ayoko naman mag-taxi kasi mahal. Ang layo from Makati to Kaintarisal. So, after na interview, sabi ko, hindi ko ito makukuha kasi parang, parang hindi ko na-gets yung in-applyan ko. Uh, ano siya, para siyang uh, insurance company agent, parang ganun. So, uh, muna ka-uwi ako ng bahay safely, pero struggle is very real kasi nung nasa Makati ako noon, hindi ko alam kung ano sasakyan kong jeep, tapos yung MRT, ganun, tapos FX pa pabalik, pabalik ng uh, kainta. But anyway, I made it home safely. And then sabi ko sa daddy ko, siguro antayin ko na lang yung resulta ng interview. Tapos nun, after few days, tumawag yung agency. Sabi nila, uh, tanggap ako sa isang uh, insurance company na naghahanap ng isang claims processor doon sa Makati. So ayun na nga yung Asian Life General Assurance Company. So nakapasok ako ng bilang claims processor. And then, Parang may second interview pa sila doon. And, naipas ako naman yung interview. And, uh, parang tinalong na, parang, parang pinasubmit ulit yung resume ko. Tapos, tinanong nila yung background ko. Gusto na ako nag-aral ng nursing. And then, kung bakit ako nag-a-apply. Tapos, sinabi ko nga, naghihintay ako ng uh, resulta ng board exam. And then, kagagraduate kagagra ko lang. So, wala akong work experience. Ganun, ganyan. So, Na-enjoy ko yung job ko as claims process. So, siguro, may, nahihirapan ako magsimula. Na, nahihirapan ako sa simula. Kasi, puro ano siya, math. Kasi, parang, ang, ang nangyari kasi nun sa department namin. Kung mara, kami, kami yung nagpa-process ng mga, yung, ng, ng mga claims ng mga, kung mara, ikaw, uh, uh, mag, magbibigay ka ng resibo sa kumpanya kasi ito yung gusto mo ipa-claim ipa sa benefits mo. So kami mag so, magbibigay ka ng resibo ng mga drugs. So kunwari yung kunwari lang ah, kunwari yung uh, si Fasolin yung antibiotic na bin, na, na, na nung nasa inpatient hospital ka is 45 pesos. 20 pesos lang din yung maibabalik sa iyo. So yun, parang ganun. Pa, uh, tapos yung hospital room basta ganun. Kumbaga, kung magkano yung pwede naming maibalik sa iyo. Parang ganun. Parang basta ganun na yung idea noon. 
hindi ko na siya papalalawakin pa kasi mahaba yung story. But anyway, dumaan yung one month, parang ang tagal talaga. Wala pa rin resulta yung board exam, best. So, one day, lumabas ako ng bahay, tapos nakita ko ng uh, kapitbahay namin. Sabi niya, Ryan, congratulations! Sabi, sabi niya sa akin. Tapos nakasakay na nga ako ng, ano, nini, ng, ng tricycle. Nasa likod ako. Tapos sabi ko, bakit po? Kung saan ka ng board exam? Tapos sabi ko, o oh, inang kapitbahay. Tapos siya talaga yung una nakaalam. Uh, una nakaalam. Kasi, alam mo yung parang, alam mo na sa Pilipinas, di ba yung parang, uh, alam yung parang close-knit kayo, yung ng kapitbahay na alam lahat, alam lahat ng galawan mo. So, ayun lo, so, Nung nalamok yung balitang yun, pumasok ko ng work, ang saya ako ako noon, as in, sobrang elated pa ako noon, di ako makapaniwala, nakapasa ako ng board exam. And then, sinabi ko sa mga friends ko, tapos, bumili ako ng dyaryo, tapos, din, makapaniwala doon yung pangalan ko sa, sa, sa mga passers ng board exam. Pero, hindi naglaon, siguro within 48 hours, mga 2 days lang talaga, biglang sumabog yung news na bonggang-bongga na may isang estudyante from from isang, isang kilalang university sa Pilipinas na nagre-reklamo nga na may, may isang leak daw na nangyari sa test 3 and test 5 sa may licensure board exam. So ngayon, winda nga lola mo kasi anong, anong leak? Anong, anong leak? Ang pinagsasabi na itong anong nagre-reklamo na ito? Eh, sus ko, dugot tawis as in, utak talaga yung neurons ang ginamit ko doon sa pagsasagot ng board exam. As in, walang leakage akong nalaman. Kung meron mang leakage, hindi ako, hindi, hindi ako, hindi yung kagrupo namin, yung nakakuha ng leakage. So, inilaban yun nung school, kung saan yung, yung estudyante na yun, yung school na yun, buong school na yun, sa PRC. So, ngayon, sabi na PRC, naglaba, to, uh, uh, naglaba sila ng, uh, parang uh, naglabas sila ng desisyon matagal, ang tagal siguro mga 2 to 3 months, sabi nila sige tatanggalin namin yung mga items na may leak sa test 3 and test 5 and then i -re recalculate namin and then ibibigay namin yung license pagpasado ka, so ngayon i -re recalculate nila pasado pa rin ako, kahit wala yung leak na questions, pero hindi na contento yung school na nag na nag uh, na yung estudyante na may bumagsak na yun or whatsoever siguro kung, ang pagkakaalam kung di ako sure, sure sa kwentong to ha kung loud yata yun ang school na yun and parang hindi sila makapaniwala na bumagsak yung estudyante kaya parang naging parang big issue talaga yun so ayun so nagreklamo na, yung school sabi na hindi hindi kami makapayag na ganyan 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 so ngayon hawak ka ba ko ng lisensya ko kasi sabi ng PRC valid yan Kasi na, na tanggal na namin yung leak quest, questions sa test 3 and test 5 and then pasado ka pa rin. And then nalala ko pa nag pa kami ganyan-ganyan. Ngayon, umabot na ng 6 months, bes. And ngayon ako, sabi ko sa, sa sarili ko, hindi ako pwede magstay dito sa Pilipinas kasi walang future ang mga nurses. Hindi ko naman sa dinidiscourage yung mga nurses sa Pilipinas. Pero alam nyo yung kalakaran sa Pilipinas na ang hirap makahanap ng trabaho. Ang daming nurses na naghahanap ng trabaho na, na hindi na uuwi sa ospital yung, yung uh, work experience nila. Kung yung iba na uuwi sa... Most of mga nakilala ko or yung mga colleagues ko, hindi sa ospital nag-work. May mga nag-work sa call center and ang iba lumilipad na ibang bansa talaga para doon makahanap ng work. So sabi ko sa sarili ko, ay hindi maaari ito, pupunta ako ng Dubai. Kasi ang kinikita ko sa Pilipinas, hindi ko alam kung magkano na yung uh, minimum wage sa Pilipinas, pero mas marami, mas malaki pa yung ginagastos ko sa pamasay, sa pagkain, kaysa sa sinasahod ko. So naisip ako talaga pumunta ng Dubai. So sa Dubai, ang ginawa ko, nag-visit visa ako. Guys, ito ah, disclaimer lang ah. Ayoko kayong magpunta ng Dubai as visitor's visa. And now, doon kayo maghahanap ng employer. Huwag na huwag niyong gagawin nyo. Ayun yung ginawa ko. Pero, ayokong, gaw ayokong gawin nyo yun kasi invalid yun. Very unlawful yun. And then, talagang, ano siya eh, parang, uh, parang tatawid ka talaga sa butas ng karayom pag ginawa mo yun. Kumbaga, 
ang hirap makahanap ng employer na makakapag-process ng visit visa mo to working visa. So, two months akong nag-antay as in sa Dubai. Nagnanakaw ako ng food, na nagkaroon ako ng yung flat ko noon as in ang dami namin sa isang room. Tapos, may mga kaibigan ako din, mga flatmates na pinapakain ako sa mga sa mga, sa mga workplace nila kasi nga wala akong makain. So, ayun. Uh, after ilang ilang after ilang buwan, nakahanap naman ako ng work, pero as an occup occupational health nurse. So, binigyan nila ako ng pataka, pero hindi ko alam kung ano, kung ano nakalagay sa pataka, tsaka sa parang visa. Kung ba, Arabic kasi, hindi ko naman nilinaw na, tapos binigyan ko sa kanilang passport. Kasi nung time na yun, ang kalakaran, pag employer, employee ka ng isang company sa Dubai, or pag employee ka talaga sa Dubai, kapag OFW ka, kailangan mo ibigay yung passport mo sa employer mo. Pero hindi ko alam kung bakit. Pero, pinagbabawal na ngayon yung pagkakalam ko sa Dubai. So, nakanap ako ng work as an occupational health nurse bilang first aider. Pero, hindi ganun kabongga yung experience ko. And then, yung binigay sa aking sahod is 3,000 dirhams. So, magkano lang ba yung 3,000 dirhams? Uh, I-calculate ko lang, guys, ha. Nung time ko, ang... Palitan nun is 12, ay 11, 12. So, nasa 36,000 pesos. So, ang kinikita ko, 1-1 is 36,000 pesos. So, as a nurse na yun, ah, hindi ko nagustuhin yung kalakaran nila, lalo na sa mga pagbibigay ng sahod. And then, kawawa talaga yung mga tao doon, lalo na yung mga laborers ko doon. Kasi, Biro yun 50 plus degrees, tas nagbo-work pa rin sila sa labas. Kaya talagang nahi-heat nahi -heat stroke talaga sila. So, nung time ko, bilang first aider, as in, ang dami, ang dami kong na-admit na sa clinic ko lang, ha, hindi sa hospital. Wala, wala, uh, may, may isa akong talagang pinunta sa hospital. But anyway, so, marami akong na-admit sa aking clinic na talagang nire-rehydrate ko dahil nga sa sobrang init sa Dubai. And if pinag-work sila, even if it's like 50 degrees, biro inyo 50 degrees, tutok-tutok sa iyong araw. Tapos magtatrabaho ka, diba? Tapos gumagawa ka ng, uh, ng building na pagkalakalaki. So, ganun yung risk, risk sa Dubai. Tapos ang sahod nila na nasa mga 1,500 dirhams. And then, kapag Puti, puti kang nurse or kapag Middle Eastern kang nurse, iba yung sahod mo. Kapag Asian kang nurse, iba rin yung sahod mo. But anyway, I'm glad na rin kasi nakakuha ko na experience to, experience to na sa nurse. But anyway, ang point ko dun is, ang tagal maglabas ng PRC ng decision bago magsal, magsabi ng, oh, eto, kayo mga June 2006 licensure examination, you need to retake the whole exam. Or you need to take the test 3 and test 5. Kasi nung naglabas nila ang desisyon na kailangan namin i-take yung test 3 and test 5, nasa Dubai na ako guys. So yung sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng bumalik ng Pilipinas para lang mag-take ng test 3 and test 5. Dahil yung paghihirap ko para lang makapunta ng Dubai, pinang inutang pa ng parents ko, yung pamasahe, yung cellphone na gagamitin ko. Para lang makapunta ko ng Dubai, tsaka yung visa, yung paghahanap, yung, yung, yung hirap ko sa paghahanap na employer sa Dubai. Tapos uwi lang ako ng Pilipinas para mag-take ng test 3 and 5. Kalukuhan yun guys, gabinan yun, babalik ako ng Pilipinas and then walang mamamablema na naman ako pabalik ng Dubai. Kumbaga, sasabihin ng, sasabihin ng employer ko sa akin, oh, kaka-hire ka lang namin, tapos gusto mo nang umalis, gusto mo nang bumalik, bumalik ng Pilipinas. Hindi rin naman ako bibigyan ng employer ko ng vacation leave. Kasi nga, kaka-hire lang nila sa akin, guys. So, as in, sobrang struggle sa akin yun. So, hindi ako nakapag-take ng test 3 and test 5. Ang sabi naman ng PRC sa kanilang press news release is valid yung PRC license sa Pilipinas lang. So, ngayon, nung time na yun, Buti, nirecognize ng Dubai yung license ko. Ito na nga, no, guys. So, nag apply na ako. Sabi ko, nag apply na ako papuntang Canada. Ito na, nahanap ako ng agency papuntang Canada after, so siguro na mga, after mga one year ko na sa Dubai, talagang tsaga, 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 as in, tsaga ako naghahanap ng agency sa mga newspaper. 
kasi naghanap ako ng mga placement na agent, mga agency na, na, na nag-place ng mga caregiver pa ng Dubai. Kasi, nung time na yon before that pala, naga, nagpa-assess na ako, hindi ako pwede maging landed immigrant sa Dubai. Yung mga nagkatanong sa akin sa sa Facebook, kung bakit ako hindi nag-express entry. Nung time ko, guys, wala pang express entry. And then, yung landed immigrant visa, hindi ako na-approve. Kasi nga, nung time ko, hindi ako nag-IELTS. Wala akong enough working experience. Wala akong relative sa Dubai. Wala akong pera. As in, wala. As in, wala akong pera, guys. So, nagpunta ako ng Canada, March of 2009, bilang isang living caregiver. Hindi rin naging biro yung naging buhay ko bilang isang living caregiver kasi wala akong naging day off. As in, sobrang yung paghihirap ko nun. And then, during that time, may program yung Canada na kapag nakapag-work ka ng straight two years as a living caregiver, you are eligible to apply for permanent resident. So, kahit hirap na hirap ako kasi yung pasyente ko, yung amo ko na, na, na inaalagaan, is quadriplegic. May lift kami, pero ayaw niya nagpapagamit ng lift. Eh, ang payat-payat ko nun, guys. 5 five, five lang ako, ah. 5 to lang ako, and then I weigh 108 pounds noon. Eh, yung pasyente ko is 5'9", and then 180 pounds siya. So, pero yun mo, binubuhat ko is napakatangkad, mas, mas malaki sa akin. Pero, alam mo yun, sobrang struggle talaga nung first week kasi lalo na tinuturuan niya ako sabi nga niya sa akin nung nung naka, nung medyo matagal na kami magkakilala nung medyo matagal na ako sa kanya parang hindi siya na impress nung una niya ako nakita kasi nga ang liit-liit ko sa picture daw kasi parang ang laki ko but anyway sa so na nga no I struggled pero talagang chinaga ko yung 2 years na yun ang minimum wage noong time na yun is nasa $9.80 per hour so ang nakikita ko lang net is 1,100 dahil may ang gross ko kasi noon is 1,800 and then may 300 na tax tapos meron pang binabawasan na board and lodging and food na 400 so 1,100 na lang yung natitira sa akin guys so nagpapadala pa ako ng pera noon sa Dubai kasi nagloan ako sa Dubai sa Dubai Bank and nagpapadala ako sa best friend ko sa Dubai para siya magbabayad ng loan ko so I'm very proud kasi nabayaran ko yung loan ko and at the same time, medyo nakakatulong ako sa family ko sa Pilipinas kasi kapag may nanghingi sila ng pera, nakapagsend ako ng konti. Hindi naman medyo malaki pero konti. So ayun yung naging buhay ko for the next two years dito sa Canada. As in sobrang hira. Pero chinaga ko yun kasi sabi ko, two years as in tsaga-tsaga kasi kailangan ko talaga ma-achieve yung two years na yun para makapag-apply ako bilang isang permanent resident. So ngayon, kinry ko magpa-upgrade ng nursing nung, nung, nung caregiver pa lang ako. Pero ang sabi kasi ng nursing board nung time ko, hindi ako eligible for studying sa Canada kahit i-process nila. Kasi nung time kong yun, other ako ng living caregiver permit, visa or visa. Ang live-in caregiver visa kasi bawal, bawal kami mag-aral nung time ko ha, hindi ko lang alam kung time, yung, yung, yung current ngayon. Nung time ko, bawal ka ako mag-aral ng more than 3 months. Ang refresher, course, ang refresher course kasi nun before is umaabot ng 6 months to 1 year, including acute care clinical, so as in bonggam-bongga. So, hindi ako, sabi ko sa sarili, kasi antayin ko na lang yung lumabas yung open work permit ko and then umabas yung permanent resident visa ko. So, ang tagal bago lumabas yung open work permit ko and then bago lumabas yung permanent resident visa ko. Eto guys, never ko pa ito nasabi sa mga vlogs ko. Pero, nag-apply ako sa CARNA, which is the College and Association of Registered Nurses of Alberta, dito. And, uh, Sad to say, nung nag-apply ako nung time na yun, after kumakuha yung PR ko, is na-reject yun kasi, unang-una, pasunan yung experience ko nung nasa Dubai ako. And then may problema, kasi yung, yung kanina sinasabi kong license na binigay sa akin, yung pataka, tsaka yung visa na binigay sa akin ng Dubai, na employer ko, hindi pala nurse ang nilagay nila doon, kung hindi work, uh, parang technical worker, parang ganun, parang, 
Ah, uh, basta hindi siya nurse. Hindi in, hindi pala nurse yung nakalagay doon kasi Arabic. Hindi ko naman alam kung ano nakalagay doon. Hindi ko naman bina, hindi ko alam kung paano magbasa ng ganoon. Na wala naman akong pakialam basta receipt na lang ako ng receipt ng mga papers ng mga documents doon. Parang ganoon yung nang, nangyari. Pangalawa, hindi nila ni-recognize yung license ko sa Pilipinas kasi sabi nila yung uh, invalid daw yung uh, license ko dahil uh, may leakage. So Nakarating sa kanila yung leakage. So, lahat daw ng June 2006 licensure passer, nursing licensure passer sa Pilipinas, is hindi nila ina-accept. So, gumuho na naman yung mundo ko, best. As in, sabi ko sa sarili ko, no, I should not give up. So, ano nangyari? Nag-take ako ng uh, challenge exam sa Robertson College. Two days ng exam, isang written, parang six subjects siya, na super ano lang naman siya. Very basic. And then skills. Parang turning, positioning, tsaka bed sheet, uh, linen change. Naipasa ko yun. Nagsimula ako sa caregiver pa rin. Nagkarap ako ng ibang mga employer. Hanggang sa nakapasok ko sa isang nursing facility. Nag-work ako doon as rec recreational therapy aid. Naging isang resident assistant. Hanggang sa naging isang nursing attendant sa hospital. So yun, nagsimula na yung journey ko sa hospital. Nung nasa hospital ako, sabi ko sa sarili ko, ito na. Kailangan ko na mag-upgrade bilang isang licensed practical nurse. Nung licensed practical nurse naman ako, sinabimit ko yung nursing licensure ko sa sa college, nirecognize nila yung license, yung license ko, pero, nag-base pa rin sila sa parang transcript of record ko tsaka sa diploma ko sa university sa, uh, sa, sa may CEU. So, Hindi ko alam kung ano yung nangyari kasi iba kasi yung sa LPN tsaka sa, sa, sa RN nung time na yun eh. And uh, hanggang ngayon pala isipan pa rin sa akin kasi nung sa nanagap pala ako sa challenge exam ng LPN, tinanggap nila yung license ko sa Pilipinas. Pero nung tinatry ko mag-challenge ng RN, hindi nila tinanggap. But anyway, challenge ko yung LPN exam. And then nag-struggle ako kasi Nung time na yun, nagbabark ako sa, as a full-time healthcare aide and kailangan kong kumayod, mag-work, and at the same time, mag-aral. So, nag-aaral ako, and then at the same time, nag-work, as in walang tulog, as in pumapasok ko sa work, as in focus, ta as in talagang wala, lutang, lut lutang, na, lut lutang, na, lutang talaga ako. So, eto, nag-take ako ng, ng challenge exam sa LPN, nag-take ako ng mandatory subjects nila na kailangan sa school, Nag-take ako ng acute care clinical nila kasi kailangan yun. And then preceptorship. And then I take the li uh, licensure exam. Which I pass on first day. Nag-struggle ako ng una. Kasi iba yung kalakaran nila dito. Iba yung iba yung medic. Iba yung dispense. Uh, yung, yung, yung machine nila pag dispense ng medication. Iba yung head to assessment nila dito. Iba as in talagang focus assessment. Um, iba yung charting nila dito, iba talaga yung mga gamit nila dito. So, I'm glad na rin na nag-take ako ng refresher course nung LPN ako. And then, I'm glad kasi nung nursing attendant ako, nasa hospital na ako, and na-exposed na rin ako sa mga gamit sa hospital. At least, hindi na bago sa akin yung routine, hindi na bago sa akin yung environment, hindi na bago sa akin yung mga gamit sa hospital. And then, sabi ko nung LPN na ako, hindi, hindi ako hihinto dito. Kailangan ko i-push yung RN. So, pinush ko yung RN. Nag-work ako as an LPN straight na, na full-time. And then, while studying full-time as, uh, as, an, uh, as an RN. So, biruin nyo yun. Nag-work ako ng full-time as an LPN. And then, nag-take nag ako ng 4 to 5 subjects uh, every 4 months. Kasi ano yun eh. Pwede ka mag-take ng 6 subjects kung gusto mo. Kung gusto mo patagang patay yung sarili mo. Uh, in, tapos pwede mo matapos yung course yung, ref, yung bridging program from LPN to RN ang pinakamabilis is 2 and a half years which I did 2 and a half years natapos ko yun so nag, clean, nag acute care cleaner ka lang ako nag preceptorship ako and then nag take ako ng N class kamakailan nga and then I passed so ito na nga no yung buhay as an RN it's very very different kasi ang hirap din pala no kasi Iba yung, iba yung responsibility 
ang, ang bigat, ang bigat, ang, ang hirap, lalo na ngayon na nandito ako sa emergency. Minsan nga naisip ko guys na, na minsan naisip ko nahihirapan ako na hindi ito yung, hindi ito yung para sa akin. Kasi talagang umuwi ako na, yun ko na sabihin na sa inyo guys, na umuwi talaga ako na pagod na pagod. As in, 12 hour shifts, ilang pasyente yung makikita mo, ilang, ilang balimboto, ilang nag-chest pain, ilang tuguan, ilang sumisigaw na pasyente, ilang form na pasyente. Alam mo yung i sa emergency kasi ikaw yung kumukuha ng dugo, ikaw naglilinis ng pasyente, ikaw naglilinis ng bed linens, ikaw nag... Ikaw, nag, ikaw, ikaw lahat, halos ikaw nang kumukuha ng dugo. Ikaw lahat, halos lahat. Ikaw nang move ng pasyente. Ikaw lahat talaga. Kaya talaga nakapagod. And then, sa mga nagtatanong naman guys, sa mga uh, job interviews, nung LPN ako, ang tinanong sa akin nun, kung ano daw gagawin ko if yung potassium ng pasyente is 6.3. Uh, ano daw yung mga interventions, and then, Uh, ano pa ba? Kapag ang pasyente daw is short of breath, ano daw yung uh, paano daw ang um, para, paano ang interventions mo muna bago ka, bago mo tawagin yung doktor. And then about Lasix. About Lasix, kapag soft yung blood pressure ng pasyente, ibibigay mo pa rin ba yung Lasix tapos may history siya ng heart failure. Ayun. Tapos yung RN naman, lately, nung nagpa-interview ako, more on priorities, prioritization sa emergency. Ang tanong sa akin is, uh, sino ba ipaprioritize mo sa mga pasyente may dysrhythmia na ganito? Yung may NSTEMI ba? May first degree heart block? Third degree heart block? Or yung atrial fibrillation? So, ikaw kailangan mo talaga malaman kung ano yung mga ECG, EKG, rhythm, tsaka yung mga dysrhythmias. Kung gusto mo talagang mag-apply sa emergency or kaya sa, kahit sa anong inpatient units talaga talagang tagi sa talaga ng, ng skills and then yung talagang hindi naman sa talina pero talagang kailangan mo talagang mag research and then kailangan mo talagang may alam bago kang makapag apply dito and then anong gagawin mo kapag uh, sa tingin mo is pasyente is septic yung mga, ano, mga step steps and then anyway guys ay na yung kwento ko Uh, dito sa buhay ko as a nurse dito sa Canada. And napakahaba nito, no, guys, no. Ang dami ko pa sana gustong sabihin, pero ang haba na nito. But anyway, sana hope na enjoy nyo sa itong kwento ko. Siguro maglalagay ako ng part 2, pero pag-iisipan ko muna. Pero i-cut ko muna to sa ngayon, kasi ang haba na nito. And then, so hopefully, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, make sure you like, comment, subscribe. You can share this uh, video sa mga friends nyo, guys. And uh, hope mas, mas dumami pa tayong mga Kegel Squad. And uh, hope mas dumami pa tayong mga subscribers. Malapit na tayong mag 5K. And then I'm really, really hoping sana nga next year maging 10K na tayo. And bye muna guys!